ஹே காய்ஸ் திஸ் பார்த்தி ரெட்டி ஸோ அட் லாஸ்ட் ஐ எம் பேக் டு மை ஆஃபீஸ் சவுத் இந்தியாவை ஆட்சி பண்ண மன்னர்களை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அண்ட் அந்த வகையில் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட்டு மன்னர் பாண்டிய மன்னர்கள் ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஹிஸ்ட்ரியை எடுத்து நம்ம புரட்டி பார்க்கணுனாலே அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் பட் பாண்டிய மன்னர்கள் பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது இன்னும் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா பாண்டிய மன்னர்கள் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலருந்தே இருக்காங்க வரலாற்றை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டை ஆட்சி பண்ண மன்னர்கள் யாருமே வரலாற்று நூல்கள் அப்படின்றது ஒன்று எழுதிய வைக்கலை ஸோ வரலாற்றை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சாலே இந்த சங்க இலக்கியங்களையும் இந்த கல்வெட்டுகளையும் வந்து நம்ம பார்த்து தான் அதோட டைம் லைன் எப்படிலாம் இருந்தது எந்தெந்த மன்னர்கள்லாம் ஆட்சி பண்ணாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து பாண்டிய மன்னர்களை பற்றி பார்க்கும்போது நம்ம சங்க காலத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் சங்க காலத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து முதல் சங்க காலம் இடை சங்க காலம் அண்ட் கடை சங்க காலம் இந்த கடை சங்க காலத்தில் ஆட்சி பண்ண பாண்டிய மன்னரை பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறோம் இந்த கடை சங்க காலத்தை ஆண்ட பாண்டிய மன்னர்களோட டேட்டாவை நம்ம எதுல இருந்து எடுக்க போறோம்னா இந்த நற்றினை குறுந்தொகை அகநானூறு புறநானூறு போன்ற இலக்கிய நூல்களை வச்சு தான் இந்த இலக்கிய நூல்கள்ல இருக்கிற விஷயத்தை வச்சு தான் நம்ம பாண்டிய மன்னர்களோட டேட்டாஸை நம்ம எடுக்க போறோம் இந்த குமரி ஆற்றுக்கும் தாமிரபரணி ஆற்றுக்கும் நடுவில் இருக்க இடத்த ஐம்பத்தொன்பது பாண்டிய மன்னர்கள் ஆட்சி பண்ணிட்டு வந்தாங்க அவங்க பரம்பரை பரம்பரையா அந்த இடத்த வந்து ஆட்சி பண்ணிட்டு வரல அவங்க இருந்த இடம் வேற அவங்க யாருக்காக அவங்க இருந்த இடத்த விட்டு வந்தாங்க யாருக்காக பயந்து வந்தாங்க எதுக்காக தப்பிச்சு ஓடி வந்தாங்க அவங்க எந்த ஒரு மன்னருக்காகவும் பயந்து ஓடி வரல அவங்க இயற்கைக்காக பயந்து ஓடி வந்திருக்காங்க அவங்க எந்த இடத்துல இருந்து புலம் போயிருந்தாங்கன்னா இந்த குமரி நாட்டை இந்த இயற்கையை அழித்த பிறகு நம்ம பாண்டிய மன்னர்கள் இந்த தாமிரபரணி ஆற்றுக்கும் குமரி ஆற்றுக்கும் நடுவில் இருக்கிற இடத்துல வந்து ஆண்டுட்டு வந்திருக்காங்க அந்த ஐம்பத்தி ஒன்பது பாண்டிய மன்னர்கள் ஆண்டுட்டு இருக்காங்க அதில் ஆண்ட கடைசி மன்னன் பேர் வந்து முடத்தி மாறன் ஸோ இவங்களோட தலைநகரம் வந்து கபாடபுரமாக இருந்திருக்கு இந்த முடத்தி மாறனோட டைம் லைன் பீரியட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடைச்சங்கத்தோட கடைசி காலத்திலேருந்து கடை சங்கத்தோட முதல் காலம் வரைக்கும் ஆண்டுட்டு வந்திருக்கான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த டைம் லைன் எதை குறிக்குதுன்னா இன்னொரு ஒரு இயற்கை சீற்றம் வந்து அந்த பாண்டிய நாட்டை தாக்க போதுன்னு அர்த்தம் பாண்டிய மன்னன் முடத்தி மாறன் அந்த ஊரை வந்து ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஊரில் இரண்டாவது இயற்கை சீற்றம் நடக்குது ஸோ அவங்க தலைநகரான கபாடபுரத்தை வந்து அந்த இயற்கையை அழிச்சிருது அவங்களுக்கு இப்போ வேறு வழியே இல்லை அவங்க வேறு ஒரு இடத்துக்கு வந்து புலம் போயிருந்தே ஆகணும் அண்ட் அவங்க அந்த மாதிரி டைமில் வந்து சேர்ற இடம் தான் பார்த்தீங்கன்னா மணலூர் இந்த மணலூர் பக்கத்தில் தான் இப்போது அகழ்வாராய்ச்சி நடந்துட்டுருக்கு அண்ட் அந்த இடத்த தான் நம்ம வந்து கீழடின்னு சொல்கிறோம் இந்த பாண்டிய மன்னர்கள் வந்து இந்த மணலூரையே அவங்களோட கேபிட்டலாக வச்சு அவங்க வந்து ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க பட் என்னதான் இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு டெம்பரரியான ஒரு பிளேஸ் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பெர்மனண்டான ஒரு தலைநகரத்தை தேடுறாங்க அப்போ அவங்க வந்து சேர்ற இடம் மதுரை இந்த மதுரையில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடை சங்க காலத்தை இந்த முடத்தி மாறன் துவங்கி வைக்கிறான் முடத்தி மாறனோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடைச்சங்க காலத்திலையும் அவன் இருந்திருக்கான் அண்ட் கடை சங்க காலத்திலையும் அவன் இருந்திருக்கான் குமரி நாட்டிலிருந்து பாண்டியர்கள் புலம் போயிருந்தாங்கன்றதுனால குமரி நாடு ஒரு குமரி கண்டம் ஆயிராது குமரின்னு ஒரு நாடு இருந்ததுன்றதுக்கான எல்லா எவிடன்ஸுமே இருக்கு ஆனால் குமரின்றது ஒரு குமரி கண்டமா இல்லை ஒரு காண்டினென்ட் லெவலுக்கு பெருசு ஒரு கண்ட லெவலுக்கு பெருசுன்றதுக்கான எந்த எவிடன்ஸுமே இல்லை பாண்டிய நாட்டை இந்த முடத்தி மாறனுக்கு அப்புறமா ஒரு மூணு மன்னர்கள் வந்து ஆட்சி செய்கிறாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஆட்சி பண்ணுற மன்னர் தான் வந்து பூத பாண்டியன் இந்த பாண்டிய நாட்டை இந்த பூத பாண்டியன் வந்து ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பாண்டிய நாட்டோட வட எல்லையில் ஒல்லையூர் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு அந்த ஒல்லையூரை வந்து இந்த சோழர்கள் வந்து ஆக்கிரமிச்சிடுறாங்க பட் இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்ச பூத பாண்டியன் என்ன பண்ணுறானா அவனோட படைகள் எல்லாரையும் திரட்டி அந்த இடத்துக்கு போர் அனுப்புறான் போருக்கு அனுப்பி அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த சோழர்களை வந்து வென்று அந்த ஊரை திரும்ப கைப்பற்றிடுறாங்க பட் இருந்தாலும் சோழர்கள் வந்து இந்த ஒல்லையூர் அப்படின்ற ஒரு ஊரை வந்து விடலை ஏன்னா சோழர்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி டைம்ல வந்து நம்ம பாண்டியர்கள் கிட்ட சண்டையே போட முடியாது பாண்டியர்கள் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு தெரியும் சோ அவங்க என்ன பண்றாங்க கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து வெயிட் பண்றாங்க அண்ட் இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா நிறைய படைகளை திரட்டுறாங்க சோ அந்த மாதிரி அவங்க கூட கூட்டணிக்குள்ளார வந்த ஒரு படை தான் பாத்தீங்கன்னா சேரர்கள் சோ இப்ப சேரர்களும் சோழர்களும் சேர்ந்து பாண்டியர்களை தாக்குறாங்க இந்த பூத பாண்டியன் விடுற மாதிரி இல்ல அவங்களை நல்லா அடிச்சு விரட்டுறான் பயங்கரமா டஃப் கொடுக்குறான் அண்ட் அவங்
சின்ன சின்ன ஊர்களெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு காலி பண்ணி அவனுடைய இடத்துக்கு வந்து அவன் இழுக்கிறான் ஸோ அந்த மாதிரி அவன் ஃபஸ்ட்டு வந்து போருக்கு போகணும்னு நினச்ச ஒரு இடம் பேர் தான் வந்து தகடூர் அந்த தகடூர் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்த மன்னன் வந்து அதிகமான் அந்த டைமில் இந்த பாண்டியர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அதிகமானோட தேசத்துக்கு வந்து போருக்கு போகிறாங்க அண்ட் அதிகமானுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் பாண்டியர்களை வந்து ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்னு ஸோ அவன் என்ன பண்ணுறான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பாண்டியர்கள் கிட்ட வந்து சரண்டர் ஆகிடுறான் ஸோ இந்த பசுமன் பாண்டியன் என்ன பண்ணுறானா அவங்களுக்கு கீழே இருக்க இந்த சிற்றரசுகளோட லிஸ்ட்டில் வந்து இந்த அதிகமானோட லிஸ்ட்டையும் சேர்த்துக்கிறான் ஸோ இப்போ இந்த அதிகமான் வந்து இந்த பசுமன் பாண்டியன் சொல்றதெல்லாம் கேட்டுதான் ஆகணும் ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா இந்த பசுமன் பாண்டியனும் அதிகமானோட டீமும் ஒன்னா ஆயிருச்சு அண்ட் இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா கொங்கு நாட்டை வந்து தாக்குறதுக்காக போறாங்க கொங்கு நாட்டை போய் இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து தாக்குறாங்க இவங்களோட படம் ரொம்ப பெருசா இருக்கு ஏன்னா வந்து இந்த அதிகமானோட படையும் பசுமன் பாண்டியனோட படையும் ஒரே படையாயிருச்சு இல்லையா இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து கொங்கு நாட்டை தாக்குறாங்க கொங்கு நாடால வந்து அதை தாக்கு பிடிக்கவே முடியல பயங்கரமான ஒரு டப் காம்படிஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல இந்த கொங்கு நாடால எதுவுமே பண்ண முடியல அவங்க யோசிக்கிறாங்க ஸோ யார் யாரோட ஹெல்ப் நான் அவங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா சேரர்களையும் சோழர்களையும் வந்து அவங்க வந்து ஹெல்ப் கூப்பிடுறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் சேரர்களும் சோழர்களும் வந்து பாண்டியாசோட எதிரினு ஸோ இவங்களை ஹெல்ப் கூப்பிடுறாங்க இவங்களும் வந்து அவங்க ஹெல்ப்புக்கு வரன்னு சொல்றாங்க ஏன்னா இந்த சேரர்களுக்கும் சோழர்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஒரு கரெக்டான சான்ஸ் பாண்டிய நாட்டை அடிக்கிறதுக்கு ஸோ என்ன பண்றாங்கன்னா இவங்க கூட சேர்ந்து இந்த மூணு டீமும் வந்து பாண்டியஸ் கூட சண்டை போடுது அந்த இடத்துல வந்து அந்த கொங்கு நாட்டை வந்து சண்டை நடந்துட்டு இருக்கு இந்த மூணு டீமும் அந்த வார்ல இருக்கு அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமானோட டீமும் அண்ட் பாண்டியர்களோட படையும் அங்க இருக்கு அந்த இடத்துல வந்து இந்த மூணு டீமும் சேர்ந்து அதிகமான வந்து போட்டு திம்சம் பண்றாங்க பட் என்னதான் வந்து பாண்டியர்களோட படை வந்து அதிகமான் கூட இருந்தாலுமே சரி இந்த அதிகமானால வந்து அதை தாக்கு பிடிக்க முடியாம அந்த போர்ல அவன் இறந்துடுறான் இந்த விஷயம் வந்து பசுமன் பாண்டியனுக்கு தெரிஞ்சிருது அவன் ரொம்ப கோபம் ஆயிடுறான் ஏன்னா அதிகமான் வந்து செத்துட்டான் இல்லையா சோ அப்ப அவன் யோசிக்கிறான் இந்த படை வந்து அந்த மூணு டீமே வந்து அழிக்க புரிஞ்சுதா 
எங்கேருந்து ஆரம்பித்தோம் நம்ம நம்மளோட டைம் லைன் வந்து கண்டிப்பாக முக்கியம் ஏன்னா வந்து நம்ம சங்க காலத்தோட கடைசியிலேருந்து தான் நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம் கரெக்டுங்களா அதாவது கடை சங்க காலம் அப்போ அந்த கடை சங்க காலத்துக்கு அப்புறமா யார் ஆள போகிறாங்க அப்படின்றத நான் உங்ககிட்ட போன வீடியோலேயே சொன்னேன் கரெக்டாக ஸோ பாண்டியர்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்ச காலத்துக்கு தான் வந்து சந்தோஷமாக இருக்க போகிறாங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் பாண்டியர்கள் மட்டும் இல்லை பாண்டியர்கள் சேலர்கள் சோழர்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டை சுற்றியே வந்து ஒரே ஒரு டீம் தான் ஆளப்போகுது அவங்க தான் 